Ciao a tutti e bentornati in un altro video di Svapo G Esperienza. Oggi andiamo a parlare di un liquido, ma prima di andarvi a parlare di questo liquido io vi ricordo di andare a firmare la petizione di Vaping is not tobacco, è molto importante. Andate a vedere anche gli altri miei video dove spiego il perché andare a firmare questa petizione. Detto questo, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Oggi si tratta dei liquidi, anzi di una serie eh, di aromi usciti da poco, ovvero i TNT Vape, i liquidi organici. Questo in particolare si chiama The Master. Questa è la boccettina che vi arriva a casa. Praticamente vi arriva con 20 ml di eh, aroma e quali voi dovete aggiungere 40 ml di base, 50 e 50, oppure se preferite anche 70 30, questo poi dopo lo vedete, lo vedete voi, con, meno, con oppure eh, senza nicotina. In questo caso è senza nicotina. Che cos'è questo TNT Vape? Allora, questo TNT Vape The Master è praticamente latachia e cedro. Come si può vedere ci sono le foglie di latachia, credo, io adesso onestamente non lo so, e diciamo il cedro, comunque il frutto, eh, questa grume. Dietro ci sono tutte le specifiche del caso e se riesco a farvelo vedere vi faccio vedere il colore. Allora, il colore, adesso qui dalla telecamera si vede abbastanza male, ma vi sembra tanto scuro, in realtà è leggermente più chiaro, non è che dici, parliamo di chissà cosa, però è un pochettino scuretto come, come il liquido, sporca, ve lo posso già dire abbastanza, ma è chiaro, è un liquido organico, c'è la taglia e quindi eh, ci sta. Comunque vi faccio rivedere la boccettina, eccolo qua, anche esteticamente anche carina, eccolo qua. Allora, andiamo a subito sentire di che cosa sa come odore allora come odore gli viene fuori tantissimo il lime il cedro io mh, qui c'è scritto cedro ma mh, a, vedere, a vederlo dalla foto sembra più lime però comunque diciamo che questo cedro viene fuori tantissimo e la nota eh, di tabacco cioè vero della tachia ha odore proprio è inesistente totalmente inesistente adesso lo vado a provare sul duetto reborn settato con 5 spire di eh, 0,40 mm su punta da 2,5 andiamo a vedere se sì, ok, ci siamo e adesso andiamo a vedere cosa, cosa ci dice questo liquido ovviamente io già l'ho provato poi dopo vi spiego anche dove Allora, devo dire che sul duetto si sente molto bene, veramente molto bene questa parte di agrume, questo cedro, che a me ricorda più il lime, ecco perché magari dico lime, però comunque mi ricorda molto più quello, ma per essere proprio precisi, delle volte, non sempre, sento proprio, non so se voi ci avete mai fatto caso, oppure la prova di aver morso un po', la, la buccia del lime o del limone comunque se è leggermente amarognola ecco mi ricorda quel sapore lì e dico non è che sia amaro come sentore però ricorda quella, quella parte più, più acidula insomma de, de, della buccia e devo dire che la parte tabaccosa la si sente tranquillamente e devo dire che mh, è molto ben bilanciata la cosa perché la nota della tachia si sente e si sente anche che è un ottimo la tachia, onestamente, eh, però è eh, quelle sue mh, venature insomma, più spigolose della tachia viene leggermente addolcita da questo cedro o lime. Sicuramente è un liquido molto all day per tutto il giorno, non, non vi stufa in bocca e non è così pesante, quindi è veramente, veramente molto, molto buono da, da svaparsi per tutto il giorno. Veramente buono, mm, devo dire che 
questo liquido per me è riuscito benissimo ottima anche l'idea di, di mischiare della tachia con del cedro è veramente buonissimo se vi piace la tachia e vi piace anche il cedro, lime o limone questo ci sta alla perfezione e la cosa che più mi sorprende è che è molto bilanciato da non risultare stomachevole veramente buono dove l'ho provato poi? l'ho provato anche su eh, dei sistemi da 18 mm ad esempio il Merlin Nano che dove lì anche eh, devo dire che forse viene fuori leggermente più la parte tabaccosa ma comunque rimane sempre molto equilibrata l'ho provato anche sullo Ion Junior dove lì onestamente forse ho trovato più uno sbilanciamento verso il cedro però diciamo che è buono anche lì eh, poi l'ho provato anche su un 14 mm ovvero sullo Speed eh, di Luca Creation e anche lì devo dire che per quanto la nota tabaccosa è più spinta comunque la parte del eh, cedro rimane persistente comunque rimane lo si sente comunque questo, questo sottofondo di, di, eh, di cedro quindi a seconda di dove lo vogliamo svapare eh, perlomeno che cosa vogliamo sentire noi da questo liquido possiamo comunque giocarci su vari atom che mai abbiamo a casa io ora come ora lo preferisco molto sul duetto Reborn proprio perché eh, forse qui ho trovato più un equilibrio cioè sento tutto e due senza che nessuna delle due parti prevalga quindi detto questo io onestamente quando una cosa è buona perlomeno per me eh, è buona quindi non ho più nient'altro da dire se il video vi è piaciuto mettete un like, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati, seguitemi anche su Instagram a nome di Svapoge Esperienza, andate a firmare la petizione e noi ci rivediamo presto ad un altro video. Ciao ciao!